Ah bah c'est sa mère. <rire> Ma mère euh, s'appelle euh, Brigitte Castorama. Je pense ah, a... Ça c'est moi qui ai travaillé à Castorama. T'as bossé à Castorama non ouais. Rayon jardinerie et euh, retrait de marchandises dans un second temps puisque mmh. la première phase de rayon de jardinerie s'est pas très bien passée donc le mec m'a dit oh, ça dégage. Avant, avant la radio Par contre quoi ça s'est ouais. mal passé euh, bah, J'avais pas les compétences, hein, on va pas se mentir. T'étais pas très euh, art ou... Euh, en fait euh, je, je, à chaque fois j'aiguillais euh, les gens vers quelqu'un d'autre, un collègue. Mais quand on te arrive et on te pose une question euh, sur les embouts de tuyaux d'arrosage, effectivement t'as pas lu le fascicule. Je vous propose de voir ça avec mon collègue. Oui voilà. Je vous propose d'aller voir ça avec Hervé et je me planquais en, dans les grillages et tout. Non, salut Hervé. Ouais. Et ben en retrait de marchandises, ça allait beaucoup mieux. Combien de temps t'as bossé là-bas 6 mois. Ah. Alors on passe sur un autre game en fait. Là. Ouais. Ça c'est moi ça, bah, Oui, ça c'est toi <rire> C'est toi Il euh, y a, y a 2-3 ans, c'est ça euh, Ouais, ouais, oh. j'ai. Ce pull, je l'ai délavé depuis. Oui. Et euh, il fracasse. Non, c'est toi ça. Mais non, mais c'est Jenna Marble Jaina Marble, ah, c'est une youtubeuse américaine ouais. et c'est vrai qu'au début quand, quand j'ai commencé les vidéos euh, bah, moi je connaissais aucun youtubeur ou youtubeuse française, c'était vraiment le début et euh, moi j'étais tombée sur ces vidéos et ça me fait marrer euh, même si je comprenais que la moitié parce que je suis pas bilingue euh, je me suis dit putain j'ai trop envie de faire ça aussi, de faire marrer les gens euh, parler en face cam, parler directement aux gens, bah, je trouve ça génial et du coup je, je me suis lancée un petit peu euh, bah, grâce à elle La fille qui t'a inspirée ouais. yeah euh, c'est notre prochain film qui va sortir, euh, on n'a pas encore de date, soit fin 2017, soit début 2018, qui s'appellera soit Les filles de Reims, soit Comme des garçons, il y a beaucoup de doutes encore. Euh, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on joue les, les deux dedans. Euh, moi, je suis censée faire la meilleure de l'équipe. Euh, je me suis entraînée 6 mois au foot pour avoir l'air crédible. Ouais, tout de Et, euh, et j'ai vu le film il y a, a 3-4 jours et il est super. J'ai hâte qu'il sorte. Yeah Ouais, c'est une chouette rencontre, c'est un, un comédien, très bon comédien, on a eu euh, le même attrait pour tout, tout le cynisme un peu, euh, sur des personnages assez forts, euh, un peu France d'en bas et tout, qui nous est rire, c'était une super collaboration, de ce spectacle, ouais. Yeah oh oui, mes tout débuts, oui j'ai commencé à Radio Nova, j'étais euh, sur la matinale avec Mathilde Sorel et Armel M, J'étais leur petit assistant et j'allais faire des, des reportages et c'était mon premier contact avec les, les médias. Et je me suis même fait casser la gueule par des flics sur des reportages. Et euh, j'ai énormément appris grâce à Mathilde Sorel que je fais, que je fais des bisous. Un parpaing Franchement.org Le seul site, c'est euh, un site internet que j'ai fait avec mon meilleur ami qui s'appelle Jambon, que je salue. Et il revenait d'Australie, il m'a dit euh, Viens, on fait des vidéos sur YouTube. J'ai dit C'est quoi YouTube Je ne connaissais pas YouTube en 2011. On a créé cette chaîne. En parallèle, je faisais d'autres boulots, etc. J'écrivais toujours des petits trucs un peu comiques pour d'autres. Mais voilà, on a décidé de filmer un parpaing et que la punchline de notre site, ce soit le seul site. Voilà. Et euh, du coup, voilà, on a été chercher un parpaing chez Point P. Un parpaing, le mec nous l'a donné. Il a fait Non, mais je ne vous le vends pas, les mecs, allez, barrez-vous. Et on l'a amené à Cannes dans une Twingo. Oh bah Twingo, on lui a fait faire les... un petit tour à Cannes, etc. avec un papillon. Ça nous faisait rire de filmer un parpaing en train de rédiger ses mémoires, <rire> un parpaing en train de jouer au ping-pong. Et on en a plein d'autres qu'on n'a pas tourné encore, euh, qui, nous ont, qui, nous fait, qui nous font encore rire. Et on les fera. Mais voilà, c'est un aglo. Tête de la bière en Allemagne, euh, des bières et fêtes, normalement c'est Jérôme. <rire> J'ai fait la fête de la bière. Et alors en Allemagne, mais attends j'avais 17 ans. C'est vrai, t'as fait la fête de la bière ouais. On était partis. C'est vrai qu'il y a des jurys noirs sous les tables Il y a des, du, du... Non je te jure, il paraît que c'est. Non, moi j'avais pas fait ça, c'était dans une, un petit village, mais c'était ma première cuite à la bière. Ouf. Et c'était bien Ouais. Euh, ouais c'était trop bien. Bah c'est. Bah, c'est l'Allemagne en regardant. Extrait, les <rire> Extrait les amis de Jérôme qui vomit sa bière. Ah, j'étais si jeune. Bon, enfin, je ouais. suis sous. Yeah ah, ah c'est toutes les deux les ça. Deux. <rire> Mais ils en sont pas là. Alors on peut pleurer hein, devant les Alors ah faut pas nous montrer ça. Ah, non. Ah. Non. Encore moins les faire écouter. Non, non mais euh, attendez, ah, okay. attendez hein, juste en dit, euh, mm. Prince, euh, moi je peux juste te dire que j'avais une malédiction pendant des années parce que je suis fan de lui depuis que j'ai... 6-7 ans, euh, et euh, donc j'ai voulu voir ses concerts euh, à partir de l'âge où j'ai été en âge d'aller de voir, voir des concerts. Et à chaque fois que je devais aller à ces concerts ou que je prenais une place, j'avais la malédiction de Prince. Je ne sais pas pendant des années ça a duré. 
je pouvais pas, j'avais du travail, j'avais quelque chose qui tombait, j'étais obligée d'annuler, de revendre ma place et tout ça. Et donc la première fois que j'ai réussi à voir en concert, c'était avec Delphine à Amsterdam. Et on a vécu ce moment quoi, de mmh. notre premier mmh. dernier concert, oui, on était ensemble, on l'a revu après euh, à Paris, toutes les deux ensemble, c'est la dernière fois qu'on l'a vu. J'ai donc ma première fois et ma dernière fois c'était avec Delphine. Ah ouais, c'est un symbole, figure tutélaire, c'est un Mon père spirituel, c'est lui. Yes Oh là là, l'enfer Mais où est-ce qu'il est chercher tout ça Eh ben... Oh, le ah, j'ai tellement honte ben, En fait, euh, j'étais au collège euh, à cette époque-là et euh, tout simplement, à un moment de récréation, j'avais un petit creux je me suis dit bah, si j'allais dans la loge des pions pour leur rouler des gâteaux. Oh. <rire> et je me suis Bien. totalement fait voler euh, bah, par, euh, par un pion, comme ça j'étais dedans, la main dans la boîte, comme oh. ça, avec des gâteaux, euh, avec d'autres dans la bouffe. Et la porte s'ouvre. Nathalie Votre carnet de correspondance bah, Je crois que j'ai été euh, collée, euh, je sais pas, à base de 3 heures pour, euh, pour un pauvre biscuit. Vol des petits lus ouais, et avec fait, ses amis. C'est vraiment marqué ça, c'est ridicule dans mon ouais. carnet de correspondance. C'est marqué euh, Nathalie vole des mmh. biscuits. Ça dans fait la y avoir un casier, un casier judiciaire. Bon, en même temps, je pense que ça c'est tellement marrant à faire ça. C'est vraiment sympa. Que... Je, dis pas, euh, je me suis fait gauler en train oui. de fumer du shit, oui. en train de fumer de l'héroïne avec des, des lascars. Ça va. J'ai volé quelques gâteaux. Bon, on va pas en faire <rire> un plat. <rire> bah, c'est Ernest et Célestine. Euh, bah, moi j'ai fait euh, du coup. Euh, parce que Ernest et Célestine, il <coughs> y a eu des livres pour enfants, après il y a eu un film et il y a eu une série qui passe le samedi matin et euh, je fais une des trois copines de, de Célestine donc je fais Mélusine qui a des grosses lunettes et qui zose voilà yes 6 juin 2016 votre coco a fait l'Olympia oui. voilà mmh. Mmh. vous étiez là non oui. moi j'étais pas venu Jérôme t'as apprécié ouais c'était très non, bien non c'est de la merde c'était à chier Ludo j'aimerais qu'on en parle non c'était très bien Merci. Il, a, il, a, il a fait l'Olympia pour, pour fêter ses 1 million d'abonnés Facebook. Exactement, c'était un très beau souvenir. Il y avait plein de gens que j'aimais qui étaient dans la salle. Ouais, moi j'étais pas. Bah voilà, c'est pour ça que je dis ça. Et euh, c'était une superbe aventure. Je préfère euh, la vidéo aux, aux planches, mais euh, peut-être qu'un jour les planches reviendront à moi avant oui, que je sois les sous les, les planches ouais. ou les planches dans la vidéo ou si je veux des planches je vais la castor à main ouais, Allez mais ça sera, tu verras ça avec Hervé euh, Hervé ouais. oui pardon excuse moi <rire> c'est quoi ça Jérôme alors peut-être je sais pas si vous voyez 6-1 FC Barcelone, je PSG. Pas, moi, je pas, pas si, 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 c'est le 6 Ah oui, c'est la remontada. C'est quand le PSG euh, s'est fait humilier par le FC Barcelone. J'ai plus le souvenir de ça. Tu te souviens pas de ça Non. Ah oui, t'avais fait un t avais, t avais fait un arrêt d'ailleurs. Ouais. Une sorte d'AVC ouais. euh, au sixième but. Allez, on passe parce que je suis en train de pleurer. <rire> les Spice Girls. Je suis l'inventeur de la barre. Ah, en plus, c'est les poupées euh, officielles. Euh, ah ouais Il a... ouais, y a eu un dérivé comme ça. Et moi, j'avais les 5. Euh, parce que j'avais un pote à mon beau-père qui travaillait chez Bactel. Du coup, euh, ouais, parce que je... ça coûte cher hein, ces, ces trucs-là. Donc, du coup, j'avais les 5 et j'étais tellement heureuse, je me la pétais. Et ça, c'était vraiment une semaine avant qu'elle se sépare. Ouais. <rire> oui. Et du coup, euh, j'étais dégoûtée. Mais ouais, voilà, c'est vrai que quand j'étais petite, genre 10 ans, 11 ans, euh, c'était mes modèles quoi. C'était euh, le girl power, euh, ça, ça, elle transmettait des messages à base de bah, voilà, fais ce que tu veux. Euh, euh, mais si une... voilà, ouais, ouais. amuse-toi, éclate-toi, même si t'es une fille, t'as pas besoin d'être voilà, juste jolie, sois libre. C'est vrai que c'était le, euh... le début un peu d'une renaissance du féminisme. Ouais. Et euh, même moi en tant que mec, je kiffais. Je me disais, waouh, c'est des filles badass. Ouais. J'ai des fans. Yeah ah, bah ça. <rire> <rire> Là, tu nous regardes en rigolant. Ouais, parce que ça me fait trop bizarre. Qu'est-ce que c'est que ces images que vous êtes allées chercher et eh bien ça c'est euh, l'Académie Internationale de la Danse euh, parce que avant de faire euh, du théâtre et tout ça, de décider d'être comédienne je suis montée à Paris à 13 ans euh, pour être euh, danseuse donc euh, pour faire euh, horaire aménagé donc j'avais cours euh, le matin et l'après-midi j'allais dans cette école euh, faire de la danse et effectivement pour moi, euh, quand j'ai en fait je savais pas quand je suis arrivée en fait, sur Ballerina euh, elle, comme en doublage d'ailleurs souvent on vient et on sait pas ce qu'on va faire en fait, on l'apprend le jour même sur le moment. Et donc, elle a passé le. Elle m'a dit juste, oh, tu, vas, tu vas voir, tu fais une, une petite danseuse et tout. 
Et quand je l'ai vu sur le, sur le dessin animé, euh, avant de le faire, j'ai trouvé ça fou. Parce qu'en plus, c'était mon premier doublage. Parce que Hermès et Célestine, c'est pas du doublage, c'est de la création de voix. Donc en fait, ils ont fait les dessins après qu'on ait enregistré les voix. Et donc oui, c'était euh, bien pour fermer un peu euh, la page de la danse. Pour moi, c'était super, effectivement. Une de mes références euh, artistiques dans un... Il arrive à, à ce que ce soit dans sa musique, je l'adore, et dans ses films, euh, je crois que c'est le seul bon. qui a des couilles et qui tente des trucs. Après, il, il finance aussi ses films et tout. Et en plus, il travaille avec des, des génies euh, comme Tim et Eric, euh, comme, enfin bref, ce, comme Richard Quentin Pouchy. Dupieux. Ouais, exactement. C'est réalité, c'est réalité. Réalité, réalité, ouais. ouais. Un film incroyable. Très bien, très bien. Yeah ouais, bah ça, c'était toute ma formation d'actrice. Hein. C'est à peu près aussi ridicule que cette image où j'arrive en casting effectivement pour une confiture de fraises euh, pour l'Allemagne et la fille euh, complètement allumée, en plus elle est directrice de cast, me dit ouais tu vois t'es en totale symbiose avec des fraises imaginaires géantes qui <rire> tournent autour Mais de non. toi et tu fais de la danse contemporaine, tu te roules par terre Mais et non. tout, tu me donnes tout 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 tout. Tu m'as jamais raconté ça Ah mais c'est je raconte souvent en interview, c'est à dire quand on parle des pubs parce que j'ai fait pas mal de pubs et je dis ouais en pub on peut aller jusque là quoi, c'était le, le summum euh, L'acmé, le nirvana de, de tous mes castings ah ouais. pubs étaient, étaient, étaient dans, cette, dans cette création. Quoi. Et là, tu te regardes en train de faire ça et je crois que je suis partie en feu rien nerveux et qu'elle était à non, tu gardes le truc là, c'est vachement bien putain <rire> je, 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 je suis vraiment en train de danser avec des, des fraises imaginaires et la meuf est en train de kiffer. Et, et tu l'as pas, pas été prise, heureusement. Heureusement. <rire> ah putain, avec tout ça en plus, ouais. c'est pas grave. <rire> Vous n'avez pas préparé le sujet, c'est pas grave, peut-être que voilà, c'est pas, pas leur point fort de, 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 je sais pas, de parler de YouTube alors que la politique ou des trucs plus pointus, c'est des, des killers, donc je peux pas leur reprocher ça, et puis c'est vrai que c'est tellement un phénomène euh, étrange et nouveau qui est arrivé tellement vite, que voilà, je, je leur en veux oui, pas. À la fois tellement vite, mais à la fois je trouve ça dingue parce qu'il y a un fossé, parce que ça fait quand même 5-10 ans que c'est des YouTube, on dit c'est demain, c'est demain, mais ça fait déjà hier que c'est demain, je comprends pas toujours. Et c'est fou qu'il y ait un fossé aussi grand quand même, alors qu'ils sont quand même pas vieux, pas tous, je sais pas quel âge ils ont je ne vanne pas, mais euh, voilà, je sais pas si ils ont le même âge, j'en sais rien. Mais euh, c'est dingue qu'il y ait un fossé comme ça, en tout cas des cultures, quoi. il y a vraiment euh, la télé, le web, alors que dans le web on connaît la télé, on connaît tout ce mélange, c'est vraiment le, le monde, de, partout. Et c'est fou qu'ils qu connaissent pas ça, même en fouinant un petit peu, qu'on découvre très très vite, qu'on trouve plein d'articles, où on n'arrête pas de dire justement, euh, c'est un métier, c'est un truc, ça existe depuis longtemps. De... C'est fou, euh, moi quand j'ai vu ça, j'ai fait, bon, ils ont pas l'air du tout au courant de, de ce qui se fait. Alors qu'il y a des, des comédiens, des auteurs, des réalisateurs, juste sur le web par exemple, qui en vivent. Et ils voient ça comme en effet un, un truc de gamin, ils pensent qu'on est doroté. Mais bon. L'âge de ma meuf, euh... on peut le dire. Euh, et voilà, mais, enfin, bon, je vais pas mettre en chose. Euh, J'ai commencé la vidéo euh, ouais, vers 12-13 ans, un truc comme ça. J'ai ma première caméra vers 12-13 ans. C'était vers ma, ma Tout première. Toutes les images. Oh là là, non, jamais ça. Ah, ça s'est caché. Allez. Non, non, mais mec, oh. honteux quoi. Mmh. Tu penses mais... vraiment que Dudok les a pas Non, non, non. J'aimerais trop voir un jour. Ah ouais. Oh, et J'ai plein de mini DV chez moi, tu vois. Et. Euh... Ouais, j'ai commencé à ce stage là, à ma première communion, enfin mon premier caméscope et j'ai dû faire, ouais, j'avais fait, fait un court métrage qui s'appelait euh, Ma Life et j'ai fait la, la jaquette VHS, j'ai fait le montage sur euh, la, le magnétoscope Mais oh, non Si je le revois, oh, mais mec, extrait, non mais mec si je revois ça c'est bon je... Oh ouais, retrouve, il faut que tu retrouves, s'il te plaît Non, non, non mec, T'avais fait du montage J'ai fait du montage magnétoscope <rire> Alex Lutz, bah oui c'est avec lui que j'ai commencé ce métier il y avait un atelier avec Christophe Duturon et Palmade et Alex. On a écrit un spectacle qui s'appelait La Baraka Frite que je joue avec Bruno Sanchez, son alcoolie dans, son alcoolie. <rire> son son alcoolie alcoolie dans la vie. Son alcoolie dans la vie. Dans Catherine et Liliane. Et on l'a joué au point virgule. Et puis après, il m'a mis en scène dans le comique de Palmade aussi. J'ai joué dans son film Talent de mes amis. C'est un mec super. c'est un un bosseur, un mec très drôle, qui a beaucoup compté dans mes débuts, ouais. Yes C'est moi, et c'est vrai que j'adore les donuts, je passe ma vie à en manger. Je pense que c'est le truc que je préfère au monde avec le champagne, ça doit être les deux trucs vraiment vitaux pour moi. Les donuts, c'est, voilà, si je vais quelque part, s'il y a ça, ça va forcément bien. Voilà. <rire> 
Euh, moi j'ai joué dans les mini -cums. Non. Si j'ai fait les cheveux de la marionnette de, de Connor. Non, tu fais la taille des mini -cums. Je faisais la taille des mini -cums, voilà. Tu l'as fait toujours. Voilà. Il a fait le standard de... <rire> qu'on appelle les mini -cums avec Hervé. <rire> Alors moi j'étais fan des mini -cums. voilà. Mini cam, oh, oh mini -cum. Et ça revient les mini cam. Oh, oh, oh. On est la mini cam génération. Et ça, ça revient les mini cam, t'as vu Ouais. Et Jérôme joue dans les mini cam. Ouais, joue les cheveux d'une autre période encore. Ouais. Mmh. Ah moi c'est la nouvelle scène, j'ai adoré jouer là. J'espère y rejouer. Euh, ouais, c'est génial. Seul en scène, c'est une expérience incroyable. Et mes amis qui venaient m'ont pas dit, oh enfin voilà, on n'est pas en pleine mer sur des des creux de vagues de ça, 4 ça mètres, euh, ça reste complètement <rire> gérable. Mais c'est un super endroit, un super souvenir, ouais. Yes Les olives. <rire> c'est ma passion. Allez, allez, de notes, moi j'ai les olives. <rire> Une journée sans olives, c'est trop triste. Quoi. <rire> oui, c'était mon, euh, mon premier journal, euh, c'était un fanzine que j'avais fait, premier journal humoristique à lire aux toilettes, un peu à la Rakiri où j'avais fait tout tout seul. Euh, les photos, les conneries, etc. et que je distribuais dans les, euh, dans les bars et restaurants de Paris et de Nantes. Et c'était ma première expérience, mon premier contact avec l'humour et qui m'a réussi parce que euh, grâce à ça j'ai trouvé un boulot. Je me suis trouvé dans une agence de pub euh, et tout. Puis après, euh, dans les chiottes. Et dans, dans les chiottes. Donc j'ai commencé dans les toilettes. Et ça, c'est 15 000 exemplaires. Exactement. Oh, oh, ouais. oh. Yes Oh, ah oui, la boîte à sel. C'est ah. la boîte de nuit de Noir, à Noir Moutier euh, où j'ai fait tous mes plus grands excès. Et mes plus grosses cuites, euh, c'est la boîte de nuit de, de Noirmoutier que je conseille euh, si vous adorez euh, l'alcool et la fête extra. extra. <rire> Là, c'est un escalier de luxe hein, parce que nous, c'était vraiment juste euh, trois marches qui délimitaient le salon et la cuisine. Et du coup, ça me faisait les trois petites marches, ça me faisait une mini estrade. Trop bien. Et du coup, je faisais des mini spectacles nuls. Euh, je sais pas, avec un balai, ça me faisait un espèce de bâton mmh. nul. Euh, de... Ta 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 ta. Ah ouais, c'est euh... génial, c'est mignon. Mais ouais, ouais, c'était mignon. Euh, ah, okay. Un spectacle qui durait 6 euh, minutes. <rire> J'ai cru que t'allais dire. Que Ladies and gentlemen, c'est terminé. Voilà. Ouais, je dis, alors, c'était comment Et puis ma petite. Tu bottes à côté d'une autre. Ah, alors, ouais. t'en as posé quoi Le verre trop chaud. <rire> oui, c'est ça, je t'ai posé avec ses pattes. Qu'est-ce qu'elle va faire ce soir <rire> Mais genre, mode trop chou, euh, ouais, c'était trop bien, ma chérie. Alors qu'évidemment, c'était pas, pas ouf. <rire> ouais, Time's Up, c'est parce que j'ai fait euh, une partie euh, dantesque euh, avec euh, deux actrices euh, de, du film, euh, qui sont du Le Manoir, qui sont Vanessa Guide et Delphine Barry. Et on a fait un Time's Up euh, qui ne s'est pas terminé, car euh, il y a eu énormément de bruit de ouf pendant le Time's Up. Ouais, et on arrête. Bruit. Mais c'est quoi l'embrouille C'est quoi l'embrouille euh, bah, Je pourrais même plus le dire. C'était même... fille contre garçon, donc ça vraiment à ne plus jamais faire. Il faut vraiment mélanger les sexes quand on joue au Time's Up. Parce ouais, que de toute façon, de manière générale, on mélange les, les sexes et changer. En fait, Time's Up, t'as toujours, euh, enfin dans les jeux, hein, quoi qu'il arrive, dans les jeux, dans un groupe d'amis, t'as toujours, il y en a qui sont vraiment, vraiment à fond. Donc euh, il voilà, y a un moment sur les ça. règles, tu sais, tu, euh, le, les règles du Time's Up, t'as dit ça, t'as fait ça, non il faut pas faire ça, il faut dire qu'un mot, t'en as dit deux, machin. Et là ça a pris une envergure, on n'a jamais terminé. Et en mode en brut, vous avez fait la gueule le soir même. Et vous êtes plus parlé avec, avec, avec Vanessa pendant, 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 pendant un an, on s'est plus parlé nul quoi. Euh, ouais, on s'est plus parlé pendant un an. Mais vous êtes revu sur le tournage du Man Marseille Ouais, mais on se parlait pas sur le tournage, c'est vrai. On s'en parlait depuis hier. Voilà, là ça va beaucoup mieux. Mais c'était assez culte, bien évidemment, on avait bu un peu d'alcool. Excellente, le club de mon cœur, parce que je suis nantais, je suis né à Nantes et mes premiers matchs étaient Nantes euh, Guingamp et, et euh, à la Beaujoire. Et, et puis peu de temps après que je m'intéresse vraiment au foot, on a été champion de France. Ouais. Et, 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 et ensuite, euh, et a... ensuite bah, en fait, on a toujours ah bah non, plus de titres, plus, on a toujours plus de titres que le PSG ouais. en fait, en fait. Et sans avoir une tonne d'argent qui ne vienne pas, euh, ouais. qui vienne de caisses obscures, ouais, ouais, finances ouais. de terrorisme. Euh... Calmez-vous là. Ouais, ouais. Ouais, Calmez-vous ouais. les gars. Time's up. Après, après le titre, du coup, ils ont pu gagner des... Ils ont gagné une Coupe de France. Ouais. Combien 16. Ah. Toi, t'es Nantes, toi, t'es PSG, c'est ça Oui. Juste, moi, je connais pas trop le foot. C'est qui la meilleure équipe bah, Nantes. Ouais. C'est Nantes, Jérôme Nantes. Mais pour... enfin, je sais pas, argument. Tu... Bah, historiquement, c'est Nantes, en fait. Sur le CV, c'est Nantes. D'accord. Voilà. Ok. Il y a des évolutions. Bah, non, mais ouais, le PSG, c'est plus trop la meilleure équipe, en fait. Bah, Donc, non, mais de quoi Bah, voilà. Allez, bon. Question suivante. Donc, je, je crois pas. <rire> c'est ma mère oh. qui pleure. Oh là là, mais bah, moi je pense que c'est peut-être pour moi parce que genre les premiers sketchs que je faisais bah, c'était avec mes copines mmh. et on faisait des parodies. J'avais un vieux caméscope bien nul, bien gros là comme ça avec, avec ouais. l'écran qui se déplie, avec la cassette. 
Euh, et donc du coup, on a fait un, une parodie du, du projet Blair Witch, mais nul à chier, oh, euh, on a chat. de grosses narines. Et au final, <rire> c'est Genre le méchant de ce court métrage, bah, j'avais un autre chien avant. Bah, C'était une crotte de ce chien, une crotte de Joker. Non, mais... Joker. <rire> mais, voilà, mais tout l'esprit, là, tout était déjà là. What the fuck, absurde et dégueulasse. On a filmé cette crotte. Tu par une crotte. Et on a crié en mode. Voilà. Mais c'est génial, comme c'était déjà un film d'horreur, alors que là on joue dans un film d'horreur. Bah, c'est la boucle, la boucle se referme. Tu vois, mais on va ouvrir une autre boucle. Ok, cette fois-ci sera vraiment euh, une crotte géante. Ouais, <rire> c'est ça. Tu dis, j'ai pas fini, je suis, pas, je suis encore ouais, frustré ouais. d'un truc. On va se faire attaquer par une crotte. Dingue. Dans le manoir 2, il y aura une énorme chure <rire> de chien. Une fan idée. <rire> ah. Je pensais à Jérôme qui avait détruit une portière. Ouais, pareil, euh, c'était une vitre. Ouais, il avait fait ouais. une petite vidéo, il avait détruit une vitre. Mais moi, quand c'est une portière, j'ai détruit une dent, les amis. Putain, c'est vrai, tu raconté. Le tournage de. Je compte sur Comment vous. tu sais Je sais. <rire> Beau gosse. Alors, c'est quoi Raconte. Pour la petite anecdote, je tourne euh, le premier, mon premier film, Je compte sur vous. Ah, c'est pas ton euh... premier film, Le Manoir Non, c'est mon deuxième. Merci. <rire> je tourne le film, Je compte sur vous avec euh, Vincent et Bass avec Vincent et de base, et premier jour de tournage où je suis un peu en mode pression, et Julie Gaillet, et Julie Gaillet. premier jour de tournage où je suis un peu en mode pression et tout, genre euh, hey, c'est le cinéma, faut pas se foirer les cocos, on fait au moins au, au point une petite cascade avec, euh, avec euh, les, les méchants du film, je sais pas pourquoi j'ai mis des guillemets, mais j'aime bien c'est bon et donc du coup euh, pendant cette cascade qui se passe bien pendant les répètes, on, on met au point le truc, et après, allez, action Ludo, c'est parti, on me jette contre la, contre la voiture, on devait me mettre dans la voiture, on me jette contre la voiture, mais la portière se ferme, et là, un des, un des figurants qui devait ouvrir la portière, enfin des comédiens, enfin bref, tu, tu fais le tri, quoi, il ouvre, bam, dans les dents, et je sens le truc, et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je, je sais pas quelle partie du corps euh, s'est cassée, je suis en mode, yes, qu'est-ce qui se passe Et là, tout le monde, ouais, Ludo, ça va, ça va, ça va, moi je fais yes après j'ai vu les dents et là tu regardes là toute ma dent c'est une fausse dent. Putain. Et je peux plus manger de pommes d'amour. Mais si tu manges de pommes d'amour le truc. Euh, euh, c'est juste les pommes d'amour que tu peux pas manger. Non parce que les pommes d'amour c'est collant et c'est dur tu vois. Ah donc tu peux pas non plus. C'est chiant parce que les pommes d'amour on en mange tout le temps quoi. Ouais ça ça me. Vrai. Vrai. Et, et sur tout ce qui est collant et dur tu peux pas. Tout ce il y, des... y a certains trucs que je peux pas mettre dans la bouche pas. Tout ce qui est très okay. dur et, et collant. Dur, euh... dur et collant. Je... Je... Tu peux pas le mettre dans la bouche. Tu ouais. peux le renifler, tu peux peut-être le lécher. Je fais tout ce que tu veux avec. Ah, ok. Donc tu peux lécher ah. une pomme d'amour. 